我们中国有四大发明，有指南针、造纸术、印刷术、火药。今天我们要说的是四大发明之一——造纸术。今天我们就来到了贵州丹寨石桥村，这里至今保留着最传统的一个造纸方法，至今有着一千五百多年的历史。下面我们一起去体验一下这个古法造纸的一个制作过程。大家好，我小雪，我现在就来到这个古法造纸的这里啊。它的位置是处在一个山洞里面，它不仅保存着一个最古老的造纸方式，而且它选的环境也是特别的原始。这里有一条路，小路，顺着这条路就可以上去。我们去看一下，这上面有两个牌子，一个写着“古籍文物修缮迎春造纸基地”，石桥川洞古法造纸体验中心，这个应该就叫石桥川洞。在人们没有发明这个造纸师之前啊，古人都是以竹片、动物的皮或者是石头上，以这样的方式去记住历史。所以说呢，这个造纸师对我们人类的贡献非常的大，所以它被列为中国四大发明之一，也是很有道理的。现在这条小路呢，应该就快到了，可以看到这路上有好多人，应该也是去体验那个造纸之术的。走到这里呢，我们就可以听到一股很大的水流声。哇，就是那里有一个木房子，在木房子旁边有一个很大的山洞，它的环境比我想象的要要要原始很多。我们去看一下。哇，那里有一几个人，我们去问一下。大哥你好，你是这里的洞主吗？呃，我不是洞主，我是啊，这边玩的。哦，来这里玩的。对对对。这里还有几个，也是和你们一起的吗？对，我们是一起过来玩的。啊，他们是过来这边体验这个的。我们去看看里面有没有人。那一灯亮着的应该是有人吧？有人吗？是没有人，我们再到里面去看一下。走到这里呢，就已经走到底了。它这里面是一个山洞，然后里面有一股很大的水，然后从里面流出来。但这个山洞的最里面呢，它就是一个溶。溶洞里面它有一条河流，它这个水是从这旁边穿过去的，它房子就出现在这个河的旁边。这边有一条路，我们走上去看一下。走到这里呢，我们就可以看到这上面立了一个警示牌，危险，严禁擅自进入。它居然警告了我们，就不要再进去了，因为它里面有危险的。因为这几天雨季嘛，所以涨水了，这个水是比较浑浊的，平时的话是很清澈的。我们再到别处去看一下，可以看到它这里是有一面墙，但是这个呢？不知道是什么干什么用的，我们走到旁边看一下。这边就是一个，这边应该就是一个造纸的一个工艺了。可以看到它这里整个山洞就特别的潮湿，因为它那个造纸嘛，所以要这种环境有水的地方才能做出来，比较方便，所以说。哇，这里。看到这里好多水，看到没？这里好多水，就是干什么用的？我们看到这里面有一个红色的池子，这里面是什么？应该就是那个造纸的一种原浆。哇，这个红色的，像一个鸡血一样。我呢有在电视里面看过那种古法造纸的，它是用一个呃一个塞子
放到水放满水的一个。造纸的一个圆，然后里面再把它捞出来，捞出来之后把那个水过滤，过滤之后呢，再拿到太阳底下晒干就可以用了。我们刚才进来的时候，外面有那些一叠一叠的像塞子一样的，那个应该就是造纸的那个工具了。哇，这个，这个是哦，这个是纸，看到没有？这个是纸。它这个是一张一张的，应该在太阳底下晒过之后，它就能一张一张的给它分开。在这里呢，我还发现了有一叠纸，就是这里。这个纸看起来黄黄的，并且呢也很粗糙。它这个是有很多杂质的，可以看到。不像我们现在的纸，那工艺还是很好的。它这个有一面是光滑的，然后一面是粗糙的。今天由于这里的主人没在家呢，所以我在这里面大概观看了一下，也大概了解了这个纸的制作过程。它的工艺也是非常的复杂，而且这么久了，它依然保持这个古法造纸，现在都被那些机器所。代替的，所以我们很少看到，也无法看到。然后今天算是大开眼界了，这个非物质文化能保留这么久，也是个很神奇的一个东西。大哥你好，你好，你来这里几次了？呃，来了两三次了。两三次，那你这这个古法造纸，这个历史一定很深的了解。有一定的了解吧？像这个山东啊，是比较冬轮夏凉的，他们就选择在这个地方来量来造纸。像这个造纸的技术啊。随着我国的那个进步科技的发展啊，现在这个造纸技术也有趋于稳阵的发展，但是这个地方呢，竟然还保持了一千五百多年前的这种造纸的方法。他们为什么要在这个山洞里面造纸呢？第一点就是冬暖夏凉，第二点呢就是这个山洞里面呢它有一条河，这条河含有非常高的热碱性，特别适合造纸。呃，所以说他们就选择到这个里面来这个造个纸了，而且说用这边的水造出来的纸啊，最高可以。保存一千五百年以上。哦，那这是有什么原因呢？啊，就是这个水好啊，因为造纸的话，就要首先要有这个水质好。然后他们造纸所用的那个材料，就是看到没有，就是那一棵树叫个树，个树。然后他们去采啊，那个个树下来来这边来开始造纸的。而且他们用的这种手啊，是非常非常传统的，非常古老的，就是纯手工。对对。啊，而且这个水啊，对我们的。都大家都知道，这个造纸是吧？是我国最大发明之一。因为以前还没有造纸的时候，大家比如说，呃，要写文字啊，什么都是刻在呃竹板上啊、木板上等等，非常的不方便。包括以前人家上厕所啊，都是用洗手啊，用什么的擦擦。<笑>现在造纸的出现了，极大的方便了。我们这个上洗手间呢，就不用洗头擦屁股了，用石头了，对不对？很难以想象用石头怎么擦屁股。<笑>你回去可以尝试一下。好，不要了，不要尝试。<笑>然后在这个旁边呢，有很多放着一个塞子，这个塞子呢，就是在那个水里面把那个浆给给放到这个上面，然后再进行晒干，或者是这些贴那些，这是现在所贴的，比较文艺，像画一样。在这个墙上有两张照片，然后记载了这个制作的过程以及那个原材料。它的原材料呢是那种树的一种皮。非常的坚韧，然后这边一张是清洗这个树皮的过程，它清洗出来就是那种纯白色的。它这个工艺不仅复杂，而且对水质的要求还是特别的严格。它这个洞里面的水，它呈现出一种弱酸性的，所以它制作出来的纸张可以保存一千多年。我们也有看到这个山洞非常的大，而且里面呢，它有一股很大的一股清泉呀，从这里面流出来。因为这几天由于下雨嘛，它的水变得很浑浊，应应该在过几天之后，这个水清澈了，这里继续有恢复正常的工作。整体来说呢，这个山洞非常的凉快，一个冬暖夏凉，简直是一个世外桃源，可以这么说。然后今天就分享到这里吧，下次再见，拜拜。